أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين تقيمة لأرقادشلر دون أرج بحثنا جريش يابتق بير شرط أقدق بجريشتن سونرا سويلنن شرطلر وارده أو شرطلردن نيتي أقدق بو درسمز ديسم Geri yakalan şartları ele alacağız. Es-Sani, orucun geçerli olabilmesi için aranan ikinci şart. El-İmsâku anil-cimâ'i amden. Kasıtlı olarak, cimadan sakınmak. Yani bunun anlamı nedir? Bir kişi uykulu haldeyken hanımıyla birlikte olsa orucu bozulmaz. Bir kimse oruçlu olduğunu unuttuğu için hanımına yaklaşırsa orucu bozulmaz. Demek ki kasıtlı olarak hanımıyla birlikte olursa oruç bozulur. Ve anil istimna'i bir de istimna yaparsa istimna talebul meniyi yani ihraç e, talebu ihracil meniyi anlamına geliyor. Bir insanın menisini çıkarması anlamına geliyor. Şimdi bunda da tabi detaylar var. Zaten bir insan kendi iradesiyle eğer menisi çıkmazsa mesela adam ihtilam oldu oruç bozulur mu? Hayır oruç bozulmaz. Çünkü kendi iradesinde değil. E geriye ne kaldı diyelim mesela geriye dokunma kaldı, oynaşma kaldı. İşte affedersiniz müstehcen şeyleri izlediği için e, boşalma durumu kaldı. E bunların hepsini tek tek söyleyelim. Her ne kadar mezhep içerisinde bazı farklı ihtilaflar olsa da. Şimdi temel anlamda ölçü nedir arkadaşlar? Temel anlamda ölçü abdesti bozan şeyler nedeniyle meni gelirse o zaman oruç bozulur. Şimdi mesela bir insanın zekerini tutması orucu abdesti bozar mı? Bozar. Öyleyse tutma yoluyla meydana gelen istimnadan oruç bozulur. Bu bir. İki, bir insan bir insan ee, hanımına dokunursa abdesti bozulur mu? Evet bozulur. Öperse abdesti bozulur mu? Bozar. Öyleyse bu durumda dokunduğu takdirde eğer şey olursa o o sırada diyelim mesela menisi gelirse bu kişinin şeyi ne olur? Bunun orucu bozulur. Değil mi? Ölçü dedik nedir? Abdesti bozan durumlar ile istimnada bulunulursa adam menisini çıkartıyor ama abdesti bozan şeyler ile yapıyor bunu bozulur. Peki bir insan e, hanımının elinde veya kolunda veya herhangi bir yerinde arada bir hail varsa işte elbise varsa örtü varsa e, o sırada hanımı hanımına yaklaşırsa diyelim mesela öperse oynaşırsa or orucu bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü bu durum ne yapmıyor? Bu durum şeyi bozmuyor. Bu durum abdesti ne yapmıyor? Bozmuyor. Veya bir insan müstehcen bir video izlerse veya açık bir bayana bakarsa yani uygunsuz giyinen bir bayana bakarsa e, bu durum abdesti bozuyor mu? Bozmuyor. O sırada boşalırsa bu kişi o sırada boşalırsa velev ki tabi bununla ilgili ihtilaf var dediğim işte şurada geliyor. Şimdi ee, şey diyor ki Büşral Kerim'de Bağişen diyor ki kişinin bu bahsettiğimiz hani abdesti bozmuyor dediğimiz yerlerde de amacı yine istimnaysa yine boşalmaksa bu durumda yine orucu bozulur. Ama amacı boşalmak değildi. Harama uydu, baktı, dokundu. İşte arada hayır olduğu halde dokundu. O sırada boşaldı. Bunun şeyi bozulmuyor. Ama İbn Hacer el Heytemi böyle bir ayrıma gitmiyor. Diyor ki velev ki kişi kendi iradesiyle sürtünerek ve benzeri yollarla kendi iradesiyle arada hail varken veya zekerine dokunmaz iken dokunmayarak menisini çıkartırsa bu durumda oruç bozulmaz diyor. Yani cima ile ilgili ihtilaf çok yoktu ama istimna ile ilgili ihtilaf var arkadaşlar. Bu şekilde ihtilaf var. Yani acizane kanaatimi sorarsanız 
Baişe'nin belirtmiş olduğu görüş daha muteberdir. Yani şimdi i̇bn Hacer el-Heytemi'nin dediğine göre adam arada hail varsa hanımıyla ne yaparsa yapsın. Öyle ki amacı boşalma olsa dahi meni çıkarmak olsa dahi yine diyor orucu bozulmaz. Ama Baişe'nde diyor ki amaç oysa oruç, oruç bozulur. Amaç oysa oruç bozulur. Yani şimdi i̇bn Hacer el-Heytemi'nin dediğine göre Diyelim mesela adamın üzerinde affedersin iç çamaşırı var ve işte zekeriyle oynayarak menisini çıkartıyor. Kendi iradesiyle. Ve amaç da o meniyi çıkarmaktır. i̇bn Hacer çünkü abdest bozulmuyor ya. Abdest bozulmadığı için şey de olmuyor. Ee, hatta bu kişi abdesti sayılıyor. Hatırlarsanız biz diyorduk ki hurucu, huru, hurucu şeyin min ahadis sebileyni arka ve önden çıkan her şeyi abdesti bozar illel meniye meni bozmaz değil mi diyorduk işte bu durumda bu kişinin abdesti dahi bozulmuyor İbn Hacer el Heytemi'nin dediğine göre takdir sizin yani şimdi Baişen'de geçen ibareye göre tabi Baişen de diğer şafi alimlerden şafi ashabından nakilde bulunuyor kendisi diyor ki amaç o meniyi çıkarmak ise öyleyse oruç gitti ama amaç o değil. Adam diyelim mesela dokundu ama sonradan en son olarak çıktı artık. Adam kendi iradesiyle değil çıktı. Bu durumda diyor ki oruç bozulmaz. Kendi iradesiyle olursa bozulur. Es-salisu üçüncüsü arkadaşlar. Es-salisu üçüncüsü. El-imsaku anil istiqai. Kusmamak. İmsak demek yani tutmak. Ne demek? Kusmamak. Kusmayı kendi iradesiyle getirmemek. Şimdi zaten kusma ve la yedurru takayyuhu bi gayri ihtiyarihi. Adam kendi iradesiyle, kendi ihtiyarıyla kusmazsa bunun bir zararı yoktur. Kendi iradesiyle kusmazsa bunun bir zararı yoktur. Hatta yemek yemek dahi iradeyle olmazsa bozmazken kusma hiç bozmaz. Ama Adam kendi iradesiyle kusarsa, diyelim mesela bir takım hal ve hareketlerde bulunarak kusuyor. İşte elini boğazına koyarak işte kusmasını, kusmayı getiriyor diyelim. Bu durumda adamın orucu bozulur. Şimdi arkadaşlar şeyle ilgili iki görüş var. Yani kusmanın bizzat kendisi mi orucu bozar? Yoksa o çıkan şeyin yüksek bir ihtimalle geri, geri döndüğünü düşündüğümüz için mi oruç bozulur diyoruz. Asah olan görüşe göre kusmanın bizzat kendisi orucu bozar. Bu ihtilafın meyvesi nerede çıkıyor? Şurada çıkıyor. Diyelim mesela bir adam ters yatırıldı ve kendi kusmasını getirdi. Dolayısıyla bu adam kendi kusmasını getirdiğinde geri içeriye bir şey gitmedi anlamına gelecek bu durum. Bu adamın yine orucu bozulur. Eğer biz dersek geri gittiği için oruç bozulmuş bu durumda ee, o ters yatırılan adamın orucu bozulmazdı. Ama diyoruz ki kusma işleminin bizzat kendisi orucu bozuyor. El-Rabi'u dördüncüsü El-İmsâku an duhuli aynin cevfen Diyor ki El-İmsâku yapmama etmeme an duhuli aynin göz ile görülen herhangi bir şeyin göz ile görülen Herhangi bir şeyin bu yediğin şey ister gıda olsun ister gıda olmasın yani e, yenilmeyen şeyler olsun fark etmiyor. Mesela örfümüze göre bu kağıt yenilmiyor. Taş yenilmiyor. Demir yenilmiyor. Çünkü bak burada diyor ki aynen ayn olursa. Kebatinil uzuni örnek olarak da işte şey yapmış e, kulağın içi ve ihlili. İhlil arkadaşlar şey anlamına geliyor. İhlil arkadaşlar kelime olarak e, e, yani e, erkek için tabi e, hani kadın için kubul deriz. Kadının önü için kubul deriz. Erkek için ise zekerin ucu için yani zeker tarafından bırakılan herhangi bir şey yani zekerin ucu için ihlil deriz. deriz. Bir de e, göğsün ucu için ihlil deriz. Bu ister bayan olsun ister erkek olsun. İhlil o iki anlama geliyor. Öyleyse bir insan zekerinin ucundan herhangi velev ki herhangi bir ayn olsa dahi şafi mezhebine göre herhangi bir yere ulaşmasa dahi bir bıraktın geri çıkardın. Bu arka olsun ön olsun fark etmiyor. Oruç bozulur. 
Kulak kebatinil uzuni derken de arkadaşlar şu kafatası kemiği var ya şu kafatası kemiğini aşacak şekilde bir şey bırakılırsa hani kafa şeyi var burada kafayı koruyan kafatası kemiği var. Yani diyelim hatta bir çubuk kulak temizleme çubuğu da yani bizim kaynaklarımızda geçen bilgi olur. Günümüzdeki muhasır alimler der ki bu çubuk ne yenen bir şeydir ne de içme içil, içilen bir şeydir. Ve bunu çeşitli bazı ilaçlar içinde söylüyorlar. Bu orucu bozmaz günümüzdeki muhasır alimlere göre. Ama şafi mezhebine göre arkadaşlar e, kulağına koyduğun şey bu kafa tas kemiğini aşacak kadar ileriye giderse oruç bozulur. Tabi bu içeriye giren şeyler de bir şartı duhulihi min menfezin meftuhin hilkat itibariyle yaratılış itibariyle meftuh olan açık olan menfezlerden birinden girerse bunlar nedir? Zekerdir veya kadının fercidir, arkadır, işte dedi göğsün ucudur, ağızdır, burundur, kulaktır. Göz niye buna dahil değil? Çünkü gözdeki yani göz tıpkı gözenek gibidir. Yani normal derimizdeki gözenekler gibidir. Zaten e, şimdi bir sonraki ibarede diyor ki ve la yadurru teşerrubu el mesami gözeneklerin çekmesi bir duhni yağı çekmesi vel kuhli veya işte sürmeyi çekmesi. Mesela gözümüze sürme e, sürdük. Bu gözümüzdeki kullandığımız sürme bu arkadaşlar tıpkı şey gibidir. Tıpkı gözenek gibidir. Gözenek nasıl ki orucu bozmuyorsa olev ki tadını boğazımızda alsak dahi hissetsek dahi bu yine aynı şekilde orucu bozmaz. Çünkü derideki gözenekler neyse gözdeki gözenekler de odur. O da aynı şekilde orucu bozmaz. Vel kuhli vel iğtisali ve yıkanma esnasındaki şey. Şimdi yıkadı, yıkandığımız esnada da arkadaşlar Allahu Teala bizleri öyle mükemmel şekilde yaratmış ki yani gözdeneklerimizin içerisinden yani her şey girebiliyor. Yani yağ da girebiliyor, su da girebiliyor. Hatta dikkat ettiniz mi bilmiyorum, denediniz mi bilmiyorum. Suya giren kişinin susuzluğu gidiyor. Suya giren kişinin susuzluğu gidiyor. Bunda muhakkak şeyin etkisi vardır. Hani vücut ısısının değişmesinin etkisi vardır ama ayrıca bu gözeneklerin de etkisi vardır. Çünkü gözeneklerin içerisinden yani çok az dahi olsa gözeneklerin içerisinden yağ geçtiği gibi su da geçiyor. İşte bu şeyi bozmuyor. Şimdi bu hususa değinmiş, değinmişken arkadaşlar e, iğne meselesine de değinmekte muhakkak fayda vardır. Şimdi bu mesele arkadaşlar iğne meselesi zaten muasır bir meseledir. Kalkıp bu iğne meselesini, şırınga meselesini işte klasik ten aldığımız bilgiyle yorumlamanın ben yanlış olduğuna inanıyorum. Her ne kadar Günümüzde yorumlayan seydalarımızın birçoğu o şekilde yorumlasa da. Yani de, diyorlar ki günümüzdeki seydalarımız, hocalarımız bu iğne meselesini işlerken deniliyor ki e, kullanılan iğne hatta serum dahi meftuh olan menfezlerden meftuh olan menfezlerden birinden alınmadığı için yani ağızdan, burundan, kulaktan, önden, arkadan işte ihlilden alınmadığı için oruç bozulmaz. Velev ki bu alınan iğne vitamin amacıyla olsa dahi çünkü menfezi meftuhtan alınmadı. Şeyden e, velev ki işte tedavi amacıyla kullanılan iğne olsa dahi. Bu bir görüş ve genelde anlatıldığında söylendiğinde bu söyleniyor. Bu yaklaşıma göre serum ne kadar işte içerisinde vitamin de olsa Su da olsa yine orucu bozmaz. Zaten muasır şafiler de bu konuda üç farklı görüşe ayrılmışlar. İkinci bir görüş bu kullanılan iğneleri veya serumları menfezi meftuh sayanlar var. Ve alınan iğne ne şekilde olursa olsun hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın orucu bozar diyen bir görüş var. Çünkü artık tamam. Yani şey bu gözenekler yani hani bozmaz diyenler de iğneyi gözeneğe kıyas ediyor. Diyor ki gözenek kadardır şey. O batırılan iğnenin etkisi gözenek kadardır. Halbuki öyle değildir yani. Şimdi gözenekten geçen şey çok azdır. Gözenekten geçen şey çok azdır. Ama şu şırıngada veya serumda 
Yani bazen işte epey bir su aktarı diyor içerisine. İkinci görüş ise arkadaşlar ale kulli hal iğne, şırınga, serum bunların orucu bozduğunu söylüyor. Bunların orucu bozduğunu söylüyor. Aynı meseleyi kan içinde düşünelim arkadaşlar. Kan vermek yani bizden alınan kan orucu bozmaz. Çünkü normal vücudumuzdan çıkan herhangi bir şey gibidir. Ama dışarıdan kendimize kan alırsak o aynı ihtilaf, iğne ile ilgili ihtilaf bunun için de geçerlidir. Demek ki birinci görüş iğnenin mutlak anlamda orucu e, bozmadığı ile ilgilidir. İkinci görüş ki yaygın olan budur genelde bu söyleniyor. İkinci görüş mutlak anlamda orucu, iğnenin orucu bozduğu söyleniyor. Üçüncü bir görüş var ya benim şahsen içimin ısındığı görüş de budur arkadaşlar. Deniliyor ki iğne vitamin amacıyla alınıyorsa, güç kuvvet vermek amacıyla alınıyorsa, nereden olursa olsun orucu bozar. Nereden alınırsa alınsın. Yani nereden maksat nedir? İster damarlardan alınsın, ister işte e, kaslardan alınsın ya da kaba etten alınsın fark etmiyor. Orucu bozar deniliyor. Tedavi maksadıyla olursa, damarlardan alınırsa yine bozar ama kaslardan alınırsa bozmaz. Çünkü kaslardan alınan iğnenin e, durumu biraz daha farklıdır. Mesela damardan alınan iğnenin vücuda olan etkisi saniyelerdir. Yani saniyeler geçtikten sonra ne oluyor? E, etkisini gösteriyor. Mesela serum da olabilir bu, ağrı kesici de olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Ancak kaba etten alınan, işte o tıpkı gözenek gibidir. Kaba etten alınan iğnenin etkisi biraz daha geçtir. İşte deniliyor ki damardan alınan iğne, ala kulli hal, ne amaç için olursa olsun orucu bozar. Kastan alındığında amaç vitamin değilse tedavi amacıyla oruç bozulmaz diye üçüncü bir görüş var. Arkadaşlar bunu muasır alimler söylüyor ama Şafi mezhebi ile ilgili yazmış olduğu kitaplarda bunu belirtiyorlar. Yani bu konuda muasır şafilerin içtihadı esas alınmalıdır. Muasır şafilerin içtihadı esas alınmalıdır. Onun için kalkıp işte menfezi meftuh değil deyip mutlak anlamda iğne orucu bozmaz demek bozmaz demek Muasır Şafi alimlerin izlemiş olduğu bir yol değildir. Sonuçta Şafi mezhebinde işte ter döken muasır bazı alimlerimiz var. Bu görüşü bu şekilde onlar belirtmişler. Yani bu konuda mutlak bir görüş belirtmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Fein ekele ev şeribe nasiyen ev cahilen bir insan eğer unutarak yiyip içerse bir insan unutarak yiyip içerse veya o yiyip içtiği şeyin aslında orucu bozmadığını şey yaparsa. Diyelim mesela zaten burada da diyor ki Lem yuftir ve la yu'zerul cahilu illa in karuba ahduhu bil islami. Cahil olan kimse Ev neşe'e bi badiyetin ba'idetin anil ulema'i. Şimdi cahilden kasıt arkadaşlar. Hani Türkçedeki cahil kötü anlamda kullanılıyor ama Arapçadaki cahil bilmeyen anlamında. Şimdi bir insan İslam'a yeni girdi. İslam'a yeni girdi. Ee, şimdi burada yeme içmenin orucu bozmadığını bilmiyorsa bu adam öyleyse oruç, yani bu adamın orucundan ne anlaşılır ki? Şimdi oruç zaten yeme içmeyi kesmektir. Şimdi şu, bunu şöyle anlayalım arkadaşlar. Diyelim adam cüz'iyatları bilmiyor. Şimdi sen adama ya adam yeni İslam'a girmiş Adama kardeşim bir şey yiyip içmeyeceksin diyor. Adamın aklına direkt su geliyor ve normal gündelik hayatta yediğimiz yemekler geliyor. Adam ilacın, kapsülün orucu bozduğunu bilmiyor mesela. İslam'a yeni girmiş. Veya şu kağıt parçasının ağzında bir kağıt parçası var. O kağıt parçasını kendi iradesiyle yutuyor. Adam bunun orucu bozmadığını bilmiyor. Yani cüz'iyatları bilmiyor. Yoksa haklısınız. Yani bir insan yeme içmenin de orucu bozmadığını biliyorsa bu adam oruçla ilgili öyleyse ne biliyor? İşte diyoruz ki adam değil ki yeme içme. Hani biz bazı cüz'iyatlardan bahsettik değil mi? O. Ya da o neşe ebibadiyetin 
Baidetin anil ulema. E bu hepimiz için geçerlidir. Yani mesela orucu bozan birçok mesele vardır ki avam bundan haberda habersizdir. Eğer o avamın kaldığı yerde de alimler yok ise o cüz'iyatlarda onlar da mazurdur. Mesela affedersiniz e, diyelim mesela kadın avret yerini temizliyor. Daha bodayken avret yerini temizliyor. İşte parmağını avret yerinin işte bir noktasına kadar temiz yani normalde temizlemenin farz olmadığı normalde diyoruz ki kadın oturduğunda temizlemenin farz olduğu yeri temizler. Ötesine elini parmağını götürürse orucu bozulur diyoruz değil mi? Evet. Şimdi yani belki birçok kadın şafi olmasına rağmen bunu bilmiyordur. Niye? Çünkü bulunduğu yerde alimler yoktur. Bunlar da mazurdur. Veya kadın gidiyor işte önden film çektiriyor, tedavi oluyor. Bu durumun orucu bozduğunu bilmiyor. Bu durumun orucu bozduğunu bilmiyor. Niye? Çünkü yaşadığı yerde alimler yok. Bu kişi de mazurdur arkadaşlar. وَلَا يُفْطِرُ بِغُبَارِ الطَّرِيقِ وَاِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فَمِهِ Arkadaşlar isterseniz bu da ayrı bir ders olsun. Bu meseleyi önemli diye biraz uzattık. Ve in taammede şeyde duralım. Ve la yuftiru bi gubari tariqi de duralım. Bir sonraki derste görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi rabbil alemin.